Close to nature is close to your world. Myron Homes Cherubic Farms at Chevella. Double seven double nine nine four nine one zero four. Hello guys, welcome to I Dream. Nenu Vinandi. Vala manato partu senior most journalist Nagendra Kumar garu naru. Namaste Nagendra garu. Hello sir. Hello sir. I am fine. Sir, mana prabhas gar natis thunna project case chitram world stage in a twenty. శాండిగ కామికాన్ అనే చోట అనౌన్స్ చేయడం జరిగింది సో ఈ మూవీ స్పెషాలిటీ ఏంటి అంటారు ఒకసారి మీ మాటల్లో వివరిస్తారా అక్కడే ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంట్లోనే స్పెషాలిటీ ఉంది శాండిగో కామిక్కాన్ అనే యొక్క ఈవెంట్ ద్వారా ప్రాజెక్ట్ కే గురించి మనకి ట్రైలర్ కానీ రిలీజ్ డేట్ కానీ లేదా టైటిల్ కానీ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్గా అది ప్రాజెక్ట్ కే అన్నది కేవలం వర్కింగ్ టైటిల్ మాత్రమే ఇప్పుడు వరకు ఎవరో ఎవరు ఊహాగానాలు వాళ్ళు ఎవరు రాసేసారు కానీ ఇప్పుడు వరకు బట్ అఫీషియల్గా అథెంటిక్గా ప్రొడ్యూసర్ అశ్విని దత్ గారు గారు ఇప్పటి వరకు దాన్ని అనౌన్స్ చేయలే కాకపోతే ఏంటంటే ఈ రోజున అది శాండిగో కామిక్ కాన్ ఎలాంటిదంటే అది ఇంకా దాన్ని మించిన హయ్యెస్ట్ పాయింట్ ఒక పీక్ అన్నది ఇండి వరల్డ్లో లేదు అంటే అక్కడ అక్కడ జరగడం అన్నది ఇట్ ఈస్ ఏ వరల్డ్ సెంటర్ స్టేజ్ అనమాట ఫర్ ఎంటర్టైన్మెంట్ పార్ట్ అక్కడ ఈ సినిమాకి సంబంధించిన ఇప్పటి వరకు ఏవైతే ఆవిష్కారం జరగలేదో ఈ రిలీజ్ డేట్ కానీ లేకపోతే టైటిల్ కానీ అఫ్ కోర్స్ దే ఆర్ ఆల్సో రిలీజింగ్ ది ట్రైలర్ ఆల్సో అక్కడ ఈ సినిమా జరగడం అన్నదే ఈ సినిమా తాలూకా గ్రేట్నెస్ ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు ఏ ఇండియన్ సినిమా కూడా అంటే ఎన్నో గ్రేట్ ఫిల్మ్స్ ఇంతకు ముందు వచ్చాయి మహానుభావులు నటించిన సినిమాలు గొప్ప గొప్ప దర్శకులు డైరెక్ట్ చేసినవి బట్ ఇంత గొప్పతనం లేకపోతే ఇంత గ్లోరీ ఏ సినిమాకి ఎప్పుడు రాలేదు దానికి అఫ్ కోర్స్ వైజయంతి మూవీస్ అశ్విని దత్ గారి తాలూకా ఆయన గ్రేట్నెస్కి తగ్గ ఒక యాభై ఏళ్ళ కంటిన్యూస్ మేకింగ్ ఎక్కడ కూడా అన్స్టాపబుల్గా ఇప్పటి వరకు వచ్చిన బ్యానర్ ఏదైనా మనం ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో చెప్పుకోవాలంటే ఎన్నో సి ఎన్నో సంస్థలు ఉన్నాయి విజయవాహిని కావచ్చు లేకపోతే జగపతి సంస్థ కావచ్చు పిఏపి సంస్థ కావచ్చు సారథి కావచ్చు ఎన్నో మంచి మంచి బ్యానర్స్ మనకి తెలుగులో సురేష్ ప్రొడక్షన్స్ రామానాయుడు గారు ఉన్నాయి కానీ వైజయంతి మూవీస్కి ఉన్న గొప్పతనం ఏంటంటే ఒక యాభై ఏళ్ల పాటు ఈ రోజుకు కూడా సూపర్ డూపర్ హిట్స్ తీస్తూ జనాల్ని బాగా ఎక్సైట్ చేసే ప్రాజెక్టులు చేస్తూ ఈ యాభై ఏళ్ళు కంప్లీట్ అయిన ఈ సందర్భంలో ఈ రోజున ఈ ప్రాజెక్ట్కే అన్నది ఇండియన్ సినిమాలోనే ఒక ఐకనిక్ ఇమేజ్ ఇమేజ్ సంపాదించుకున్న ప్రభాస్ హీరోగా అండ్ దాంట్లో అమితాబ్ బచ్చన్ ఆల్ ఇండియా సూపర్ స్టార్ ఎవర్ గ్రీన్ అండ్ ఎ లెజెండరీ యాక్టర్ అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయనతో పాటు ఇంకో లెజెండరీ యాక్టర్ కమల్ హాసన్ గారు వీళ్ళందరూ కూడా ప్రకాష్ పడుకొనే దిశా పఠాని వీళ్ళందరూ యాక్ట్ చేస్తున్న ఈ సినిమా అక్కడ రేపు నైన్టీన్త్ నైట్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిత్ జూలై ట్వంటీ ఎయిత్ ఈ రెండు డేస్ మాత్రం ఇండియన్ సినిమాకి మర్చిపోలేని డేస్గా చరిత్రలో మిగిలిపోతాయి ఎందుకంటే ఇంతవరకు ఏ సినిమా అక్కడ వరకు వెళ్ళింది లేదు ఆ లార్జ్ ప్రపోజిషన్ ఏదైతే ఉందో ఆ మ్యాగ్నిట్యూడ్ డైమెన్షన్ ఏదైతే ఉందో ఆ డైమెన్షన్ ఇప్పటి వరకు ఏ సినిమాకి లేదు ఇది ఆరు వందల కోట్ల బడ్జెట్తో ఇది ఒక మైథో సైంట్ ఫిక్షన్ ఫిల్మ్ మైథాలజీ చూసాం సైంటిఫిక్ సైన్ సైన్స్ ఫిల్మ్స్ చూసాం ఫిక్షనల్ మూవీస్ చూసాం బట్ ఈ మూడింటి తాలూకా కాంగ్లోమిరేషన్ అంటారు దీన్ని ఈ మూడింటి తాలూకా కాంబినేషన్ మైథో సైఫై అంటున్నారు ఈ సినిమా పేరు ఇప్పుడు కొత్తగా సో ఆ మాట ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఇండియన్ సినిమాలో ఎక్కడ వినలేదు సో అలాగే దాని రేంజ్ బట్టి దాని బడ్జెట్ కానీ దాని మేకింగ్ స్టైల్ కానీ నాగశ్విన్ గారు దాన్ని ఆర్టికులేట్ చేసిన ఒక స్టోరీ కానీ అంత స్పాను అంటే ఇలాంటి బ్రహ్మాండమైన నటులందరూ ఆ సినిమాలో యాక్ట్ చేయడానికి కావలసినంత స్పాను క్యాన్వాస్ ఆ సినిమా కథకి ఉండడం అలాగే దానికి ఆ కథని ఒక లక్ష రెట్లు పెంచే అంత ఒక రేంజ్ని క్రియేట్ చేయగలిగిన స్టామినా పొటెన్షియల్ ఇమేజ్ రేంజ్ వాట్ ఎవర్ యూ కాల్ అవన్నీ ఉన్న ఇంకొక లెజెండ్ అశ్విని దత్ చెలసాని ఆయన సినిమా ఇది ఆయన రేంజ్కి తగ్గట్ట ఆయన హైట్కి తగ్గట్టుగా అందరూ టాల్ పీపుల్ అయి ఇందులో దత్ అశ్విని దత్ గారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ప్రభాస్ గారు వీళ్ళు అందరూ వాళ్ళ హైట్కి తగ్గ 
ఒక ఈవెంట్ రేపు శాండీగోలో కామిక్ కాంగ్లో జరగబోతున్నదంటే అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇండియన్ సినిమా ఫిలిం ఫెస్టివల్ మోర్ ఇంపార్టెంట్లీ మన తెలుగు దర్శకుడు మన తెలుగు నిర్మాత ఏ బ్యానర్ అయితే యాభై ఏళ్ళగా తెలుగు ప్రేక్షకుల్ని ఉర్రూతు ఊపించే ఊగించే సినిమాలు తీసిందో అజరామరమైన సినిమాలు ఒక జగదయ్య కురుడు అతలు ఒక సుందరి ఫస్ట్ రామ్ ఎన్టీ రామారావుతో ఎదురు లేని మనిషి ఇలాంటి సినిమాలు చేసి వరస హిట్లు కొడుతూ ఎక్కడ కూడా చెక్కు చదరన్న కీర్తి ప్రతిష్టలతో కొనసాగుతున్న బ్యానర్ అందరికీ వైజయంతి మూవీస్ అంటే ఎంతో ఇష్టం తెలుగు ప్రేక్షకుడు అండ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సౌత్ ఇండియాలో కూడా వైజయంతి మూవీస్ కి ఆ బ్యానర్ వాల్యూ ఉంది వీటన్నిటినీ ఇనుముడింప చేస్తూ ఈ రోజున అక్కడ ఈవెంట్ జరగడమే దాని తాలూక గొప్పతనం ఇన్ని గొప్పతనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి అంత గొప్పతనానికి రీచ్ అయింది ఆ సినిమా ఒకళ్ళు ఇమేజిన్ చెయ్యాలన్నా వాటికి అంత డెప్త్ అంత విత్ ఉంటే కదా అంత ఆ స్థాయిలో చెయ్యాలన్న ఒక ఆలోచన లేకపోతే ఆ స్థాయిలో ఆ అవకాశం రావడము ఇవన్నీ జరిగేవి కాబట్టి ఆ సినిమాకి ఆ లక్షణాలు ఆ మంచి మంచి ఫీచర్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ సినిమా అక్కడ జరుగుతుంది అదే దాని స్పెషాలిటీ సార్ మీరు చెప్పినట్టు మన ఇండియన్ సినిమాస్ లో ఫస్ట్ మూవీ ఇలా మన్నది అనౌన్స్ చేయడం అంత పెద్ద వరల్డ్ స్టేజ్ మీద సో ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అందరికి కూడా ఇది పెద్ద పండుగనే చెప్పుకోవచ్చు అండ్ మూవీ మూవీ అనౌన్స్మెంట్ ఈ రేంజ్ లో ఉంటే మూవీ ఇంకెంత ఎలా ఉండబోతుంది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఆడియన్స్ లో ఎగ్జైట్మెంట్ క్యూరియాసిటీ కూడా ఇంకా ఇంకా పెరిగిపోతాయి సార్ సో దీని గురించి మీరు ఏం చెప్పారు ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ ముఖ్యంగా ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అని మనం సెపరేట్ చేసి చెప్పలేం ఎందుకంటే ఈ రోజున ఆల్ సెక్షన్స్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ ఆల్ క్లాసెస్ ఆల్ రీజియన్స్ అందరూ కూడా ప్రభాస్ని ఒక ఒక ఐకనిక్ హీరోగా చూస్తున్నారు బాహుబలి వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఆల్ లాంగ్వేజెస్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ కొన్ని కంట్రీస్ కూడా అన్ని చోట్ల ప్రభాస్ ఈజ్ సో ఎస్టాబ్లిష్డ్ దట్ యునో హీఈస్ మోర్ లవ్డ్ అడ్మైర్డ్ బై ఆల్ ఆడియన్స్ ఆల్ సెక్షన్స్ ఆడియన్స్ ఆల్ లాంగ్వేజ్ ఆడియన్స్ కదా సో ఆయన ఫ్యాన్స్ ప్రభాస్ గారి ఫ్యాన్స్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ మధ్య రోజుల్లో కొంచెం డిసప్పాయింట్ అయ్యారు వాస్తవానికి చెప్పాలంటే ఒక రాధేశ్యామ్ కానీ లేకపోతే సాహో కానీ అండ్ మొన్న వచ్చిన ఆది పురుష్ కానీ దే ఆర్ నాట్ అంటే వాళ్ళు కాలు రెగరేసుకునే సినిమాలు కాలేకపోయి బట్ ఈ రోజున మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన అభిమానులే కాదు ఆయన అభిమానులు అయితే ఇంకా బాగా కాలు రెగరేసుకుని మా హీరో ప్రభాస్ మిస్టర్ బాహుబలి అని గర్వపడే రేంజ్లో ఈ సినిమా తయారవుతున్నది అండ్ తనకి అంటే ఏదో ఒక పూర్వజన్మ సుకృతం లేకపోతే ఇంత రేంజ్ ఆఫ్ ఆడియన్స్ని ఇంత స్పాన్ని క్యాప్చర్ చేయడం అన్నది మాత్రం సహజంగా జరిగే పని కాదు బట్ తనకి ఎక్కడో ఆ బ్లెస్సింగ్ ఉన్నది అందుకని ఎక్కడో ఒక ఈశ్వరి సినిమాతో ప్రారంభమైన ప్రభాస్ అలా అంచెలంచెలుగా పెరిగి ఒక్కసారి బాహుబలి సినిమాతో ఆయన ఎక్కడో వరల్డ్ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిపోయాడు సో ఈ సినిమా ఎలా ఉంటుంది అంటే అసలు వాటన్నిటినీ పక్కన పెట్టి ఈ రోజున ఒక ఆరు వందల కోట్లు అంటే సెవెంటీ ఫైవ్ మిలియన్ యుఎస్ డాలర్స్ అంటున్నారు బడ్జెట్ ఇది ఆరు ఆరు వేల కోట్లు ఏడు వేల కోట్లు ఆ రేంజ్ లో ఈ సినిమా ఆరు వందల కోట్లు ఏడు వందల కోట్ల రేంజ్ లో ఈ సినిమా జరుగుతున్నది అండ్ దానికి కావలసిన స్టార్ క్యాస్ట్ దానికి కావలసిన టెక్నీషియన్స్ అందరూ కూడా హై క్లాస్ అనమాట వరల్డ్ క్లాస్ టెక్నీషియన్స్ ఈ సినిమాకి పనిచేస్తున్నారు రామజీ ఫిలిం సిటీలో వాళ్ళు వేసిన సెట్లన్నీ కూడా చాలా మైండ్ బ్లోయింగ్ ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అఫ్కోర్స్ చాలా సీక్రెట్ గా చేశారు షూటింగ్ ఎక్కడ ఏది రివీల్ అవ్వకుండా ఎక్కడ లీక్ అవ్వకుండా అది జగదేక్ దత్తులు ఒక సుందర కూడా జరిగింది దత్తు గారు బయట సెట్ దగ్గర నిలబడివారు శ్రీదేవి కాస్ట్యూమ్స్ కానీ లేకపోతే చిరంజీవి గారి కాస్ట్యూమ్స్ కానీ ఆ లోపల సెట్ తాలూకు ఫొటోస్ కానీ ఏవి బయటకి లీక్ అవ్వకుండా అఫ్కోర్స్ అప్పుడు మీడియా చాలా చిన్నదైనప్పటికీ కూడా ఆ చిన్న మీడియాకే ఏది ఉప్పు అందకుండా జగదేక్ దత్తులు ఒక సుందరి జాగ్రత్త పడ్డారు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ సినిమాకి అలాగే చూడాలని ఉంది కూడా దానిలోని ఆ ట్విస్ట్ రిలీ రివీల్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం ఆ సెట్ ఇక్కడ మన సెవెన్ ఏకర్స్ లో వేసిన సెట్ కూడా చాలా గట్టి కాపుల గట్టి పహారత జరిగింది దీనికి కూడా అలాగే జరుగుతున్నది ఇది మరీను ఎందుకంటే దానిలో ఉన్నటువంటి టెక్నికల్ ఎక్స్ట్రావగంజా ఏదైతే ఉందో దానికి తగ్గట్టుగా వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెన్షియల్ గా సినిమాని అంతా చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు షూట్ చేశారు ప్రభాస్ గారు షూట్ చేశారు అండ్ దీపిక పడుకొని షూట్ చేసింది నవ్ కమలాసన్ గారు ఈజ్ ఎ న్యూ ఎడిషన్ సో ప్రభాస్ కి 
తనకున్న ఇమేజే కాకుండా హిమాలయన్ ఇమేజే కాకుండా దానికి తోడు ఈ రోజున అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇంతమంది స్టార్ క్యాస్ట్ దీనిలో ఉండడం వల్ల ఏంటంటే సినిమా తాలూకా డైమండ్స్ని ఏదైతే ఉందో చాలా చాలా హయ్యర్ రేంజ్కి వెళ్ళిపోయింది అనమాట కదా ఆ హయ్యర్ రేంజ్కి వెళ్ళిన ఆ డైమండ్స్ ఏదైందో దాన్ని హ్యాండిల్ చేయగలిగిన డైరెక్టర్ అక్కడ ఉండడం అనేది ఆ సినిమా తాలూకు ప్లస్ పాయింట్ ప్రభాస్ ని ఎలా చూపించాలి ఆ క్యారెక్టర్ తనకు రాసుకున్న క్యారెక్టర్ ని ప్రభాస్ మీద ఎట్లా ప్రజెంట్ చేయాలి అనే ఒక గొప్ప సైంటిఫిక్ అప్రోచ్ తో చెయ్యగలిగిన సమర్థత స్థోమత అవన్నీ ఉన్న డైరెక్టర్ నాగేశ్వ అండ్ దానికి కావాల్సిన బడ్జెట్లు కానీ ఆ స్పెషాలిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ పెక్యులారిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో మరి మైథో సై ఫై అని సినిమా అని చెప్తున్నారు అంటే అంత దానిలో ఉందనమాట ఇవన్నీ ఉండడం వల్ల ఏంటంటే ఇది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ టుమారో ప్రభాస్ కి ఫెదర్ ఇన్ ది క్యాప్ అవుతుంది అంటే జీవితంలో తను జీవితాంతం తన ఈ సినిమా గురించి చెప్పుకునే అంత గొప్ప సినిమాగా తయారవుతున్నది తయారవుతున్నది అండ్ దాన్ని రిఫ్లెక్ట్ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తూనే ఈరోజు అక్కడ కామిక్ కాన్ లో రేపు ఈవెంట్ జరగడం ఎక్కడ ఇప్పుడు మామూలుగా మనకి ఎంత పెద్ద సినిమా అయినా ఇక్కడ అనౌన్స్ చేస్తారు రిలీజ్ డేట్ అనౌన్స్ చేస్తారు టైటిల్ అనౌన్స్ చేస్తారు అలా జరుగుతాయి బట్ అది బాలీవుడ్ కాదు ఏకంగా యుఎస్ లో అక్కడ యుఎస్ఎస్డిఐ అని అంటున్నారు ఎస్ఎస్ సిడి శాండియోగో కామిక్ కాన్ దాంట్లో చేస్తున్న ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతే ఈ అనౌన్స్మెంట్ మాత్రం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రభాస్ అభిమానుల్ని అసలు ఎక్కడ ఎక్కడికి ఎత్తుతుందో కూడా ఇప్పుడు మనం చెప్పలేం వాళ్ళ ఆల్రెడీ ఆ మూడ్ లో ఉన్నారు అదే మూడ్ లో క్యారీ అవుతున్నారు ఈ ప్రాజెక్ట్ కి ఎప్పుడు వస్తుంది ఎప్పుడు వస్తుంది దీని తాలూకు డీటెయిల్స్ ఎప్పుడు తెలుస్తాయి అని అని చెప్పి ప్రభాస్ మాత్రం ఈ సినిమా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ చెప్పుకోదగ్గ సినిమా తను గర్వపడాల్సిన సినిమా మరొక సినిమా ఇలాంటిది ప్రభాస్ కు వస్తుందా అని అనిపించే అంత గొప్ప సినిమాగా మాత్రం తయారవుతున్నది అని చెప్పొచ్చు సార్ మీరు ఎంతో సీనియర్ గా ఈశ్వర్ మూవీ నుంచి ప్రభాస్ గారిని చాలా దగ్గరగా చూసారు సో ప్రభాస్ గారు గ్రాఫ్ ఏదైతే ఉందో లాస్ట్ టూ త్రీ మూవీస్ వల్ల కొంచెం డౌన్ అయినట్టే ఉంది బట్ మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇప్పుడు ఆయన నెక్స్ట్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోబోతున్నారు వరల్డ్ వైడ్ స్టార్ గా కూడా మంచి ఒక టర్న్ అయ్యే మూవీ అని మేము ఫీల్ అవ్వచ్చు అంటారా అదే చెప్పాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్రాజెక్ట్ టర్న్ ఆల్ ది ఈవెంట్స్ ఇంటు ఫేవర్ ఇంటు ప్రభాస్ ఫేవర్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దాంట్లో తిరిగిలేదు అతను మా ఈశ్వర్ సినిమా నుంచి చాలా మంచి మేనర్స్ ఉన్న హీరో అదే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా ట్వీట్ చేసి ఆయన ప్రభాస్ ని ఎంతో మెచ్చుకుని ఆయన చాలా టచ్చింగ్ చాలా ఇమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యాను ప్రభాస్ తాలూకా రిసెప్షన్ గాని ప్రభాస్ అసోసియేషన్ అని ఒక అమితాబ్ బచ్చన్ లాంటి స్టార్ చెప్పడం ఎందుకంటే అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే ఏంటండి ఏంటి అసలు యాక్చువల్ గా ఆయన ఆయన కెరీర్ ఏంటి ఆయన ఈ సచ్ ఎ లెజెండ్ ఇన్ ఇండియన్ సినిమా ఇండియా అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే ఇండియా అన్నంత ఒక గ్రేట్ హిస్టరీ క్రియేట్ చేసుకున్న హీరో ఆయన అలాంటి హీరోవే ప్రభాస్ గురించి అలా మాట్లాడారు అంటే అది ఎంత గొప్ప విషయం అది సో తన మంచితనం తన తాలూకా మేనర్స్ ఓకే ఎంత పెద్ద హీరోకైనా కొన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అనేవి కామన్ బట్ కొన్ని మాత్రం గన్ షాట్ గా కొట్టే సినిమాలు వస్తాయి ముందు నుంచే తెలిసిపోతుంది ఆ సినిమా తాలూకా కెపాసిటీ ఏంటి ఆ సినిమా తాలూకా రేపు అది ఎలాంటి సంచలనం సృష్టిస్తుంది అనే కొన్ని ముందు మనకి తెలుస్తుంటాయి రేపు జరిగేవి అలాంటి సినిమా ఆ తన తాలూకా ప్రయాణంలో ఒక్కొక్క సినిమా ఒక్కొక్క మెట్టు ఎక్కుతున్నాడు ఇది పూర్తిగా పై అంతస్తు పై అంతస్తు టెర్రస్ టెర్రస్ సో అందులో ఆ విషయంలో మాత్రం ప్రభాస్ ఫ్యామస్ ఫ్యాన్స్ హ్యాపీగా హాయిగా దుప్టి కప్పుకుని పడుకోవచ్చు రేపు ఇరవై తారీఖు తర్వాత రేపు ఇరవై తారీఖున పంతొమ్మిది ఇరవై తారీఖుల్లో మొత్తం వరల్డ్ అంతా బ్లాస్ట్ అవుతుంది ఒక్కసారి ఈ సినిమా ప్రాజెక్ట్ కి అనేది టైటిల్ బయటకు వస్తుంది 
ట్రైలర్ బయటకు వస్తుంది రిలీజ్ డేట్ బయటకు వస్తుంది ఇంకా దానికన్నా ఇంకా కంప్లీట్ బ్లాస్ట్ ఎక్స్ప్లోజన్ ఎక్స్ప్లోజన్ రేపు జరగబోతుంది ఓకే సార్ యాక్చువల్ గా అశ్విని దత్ గారు వైజయంతి మూవీ బానర్స్ లో అన్ని జాయింట్ స్టెప్స్ ఉంటాయి అంటే ఆయన అలా ప్లాన్ చేసుకుంటారా లేకపోతే నార్మల్ గా అలా ఫ్లో లో జరిగిపోతుంటాయి అంటారా నో నో ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ థింగ్ ఆయన మొదట అసలు ఫస్ట్ పిక్చర్ అనౌన్స్ చేసినప్పుడే చాలా ఏదో నూ నూగు మీసాలంటారే ఈజ్ ఇన్ చాలా చిన్న వయసు ట్వంటీ టూ ట్వంటీ త్రీ ఆ ఏజ్ లోనే ఆయన ఆ రోజునే అసలు విశ్వవిఖ్యాత నట సార్వభౌమ డాక్టర్ నటరత్న పద్మశ్రీ తారక రామారావుతోనే సినిమా చేశారంటే అసలు నోబడి కెన్ ఇమాజిన్ ఆ రోజు ఉన్న సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఉన్న పెద్ద పెద్ద నిర్మాతలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఒక రామానాయుడు గారు ఒక జయపతి రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఒక నారి నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు పిఏపి సుబ్బారావు గారు ఇలాగ సారథి స్టూడియోస్ వీళ్ళందరూ బాగా హై రేంజ్ లో టాప్ ర్యాంక్ లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు ఈ ఆయనే యంగెస్ట్ ఆఫ్ ది యంగెస్ట్ అనమాట సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఎదురులేని మనిషి చేసినప్పటికి ఆ సినిమా చేసిన దగ్గర నుంచి కూడా ఆయన సడన్ గా ఓవర్ నైట్ పెద్ద ప్రొడ్యూసర్ అయిపోయారు ఎదురులేని మనిషితో రామారావు బ్లెస్సింగ్స్ ఆయనే రామారావు స్వహస్తాలతో వైజయంతి మూవీస్ రాయడం ఇది ఎప్పటికి అంటే విష్ణు మెడల్ ఉంటుంది ఈ వైజయంతి మాల అది ఎప్పటికీ వసివాడదు దాని పరిమళం ఎప్పుడు పోదు రోజు నిత్య నూతనంగా ఉండే ఒక నిత్య వసంతంలాగా ఎప్పుడు కూడా పరిమళించే ఈ వైజయంతి అన్నదే నీ బ్యానర్ పేరు కావాలని చెప్పి ఆయన స్వహస్తాలతో రాసిన బ్యానర్ ఇటీవల దత్ గారు చాలా చోట్ల చెప్పారు నేను కూడా చాలా చోట్ల రాసాను అది సో అలాంటి ఒక గొప్ప పుట్టుక వైజయంతి మూవీస్ అన్నది ఆ మహానుభావుడు మహనీయుడు నందమూర్తి తారక రామారావు సువర్ణ హస్తాల ద్వారా బయటకు వచ్చిన బ్యానర్ ఇది అక్కడి నుంచి రామారావుతో ఒక రెండు సినిమాలు చేశారు తర్వాత ప్రతి హీరోతో పెద్ద సినిమాలు చేసి తర్వాత ఇప్పుడు అదే ఆయనవన్నీ జైంట్ స్టెప్సే ఫస్ట్ పడదే మొదటి లీపే మొదటి అడుగే చాలా పెద్ద అడుగు ఎన్టీ రామారావు అంటే ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావుతో సినిమా చేయడం అంటే మాటలు కాదు బట్ ఆయన చాలా తెగించి ధైర్యంగా ఎన్టీ రామారావు వద్దు చిన్న కుర్రాడివి సినిమాలు వ్యాపారం వద్దు నీకు ఇది చాలా రిస్కీ బిజినెస్ అని చెప్పినా కూడా ఆయన ఇంటి గుమ్మంలో కూర్చుని ఆయన వదలకుండా మొత్తానికి డేట్లు సంపాదించుకుని వచ్చి సినిమా తీసి సూపర్ డూపర్ హిట్ కొట్టారు సో ఆయన అన్నీ కూడా అలాగే ఉంటాయి ఆయన తాలూకా ఆలోచనలు బయటకి నేను లాస్ట్ వీడియోలో కూడా చెప్పా బయట బయట చాలా జోవియల్ గా చాలా సరదాగా ఈజీగా కనిపిస్తారు మనకి అంటే దగ్గరగా మూవ్ అయ్యే వాళ్ళకి బట్ ఆయన మైండ్ మెంటల్ రేంజ్ మాత్రం చాలా హై రేంజ్ లో ఉంటుంది అనమాట ఒక ఇంద్ర సినిమా గో బీ గోపాల్ గారు చెప్పారు అసలు కాశీలో షూటింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక గుండె సరిపోదు అలా అంత అలాంటి భారీ షూటింగ్లు జరిపించాలంటే అది ఒక దత్ గారికి దత్ గారికి రెండు గుండెలు ఉన్నాయని చెప్పాడు బీ గోపాల్ గారు అలాగే ఆయన చేసిన చూడాలని ఉంది అసలు ఎంత గొప్ప సినిమా చేశారు చిరంజీవారితో ఏదైనా కూడా ఆయన దానికి సరియైన న్యాయం చూడాలని ఉందిలో కూడా కలకత్తా తాలూకా సెట్ని ఆ లొకేషన్ సెట్ని ఇక్కడ సెవెన్ ఏకర్స్లో వేశారు నార్మల్గా మామూలుగా తీయగలిగే దానికైనా ఆయన ఒక రేంజ్ని ఇస్తారు దానికి అంటే ప్రొడక్షన్ వాల్యూ ఇప్పుడు మహానటికి కూడా ఆయన క్లియర్గా చెప్పారు ఏమని ఆ ఓల్డ్ రైల్వే స్టేషన్ మెడ్రాస్ సెంట్రల్ రైల్వే రైల్వే స్టేషను తర్వాత కొన్ని స్టూడియోలు అవన్నీ కూడా సెటిల్ అయ్యమని చెప్పారు ఆయన మీరు ఊరికే అలా ఇలా తీస్తే దానికి ప్రొడక్షన్ వాల్యూ రాదు కథ ఎంత బాగున్నప్పటికీ కూడా ఖర్చు గురించి మీరు వెనకాడద్దు నేనున్నాను వెనకాతలు మీరు ముందుకెళ్ళండి అని చెప్పి ధైర్యం చెప్పి అది యాక్చువల్ గా చాలా రిస్కీ ప్రాజెక్ట్ ప్రాజెక్ట్ మహానటి సినిమా ఎందుకంటే ఎంతమంది చూస్తారో ఎలా చూస్తారో ఎందుకు చూస్తారో కూడా తెలియని సినిమా అది బట్ దానికి ఆయన వాల్యూ ఇచ్చారు అనమాట బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి సో ఆ లెక్కలో మనం ఆలోచిస్తే ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ కి ఏ రేంజ్ లో ఉంటుందో మనం ఆలోచించవచ్చు ఆయన అన్ని జైంట్ స్టెప్స్ ఆయన చిన్న చిన్న అడుగులు వేయడం రాదు ఆయనకి ఆయన సినిమాలు ఏ సినిమా తీసుకున్నా దాని వెనకాల ఒక జైంట్ ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది జైగాంటిక్ అప్రోచ్ ఉంటుంది అసలు మ్యాగ్నిఫిషెంట్ మేకింగ్ స్టైల్ ఉంటుంది కాబట్టి ఈ రోజున వరకు ఇంగ్లీష్ లో నాన్ ప్యారెల్ అంటారు నాన్ ప్యారెల్ అంటే నెంబర్ వన్ అన్ ప్యారెల్ అన్ మ్యాచ్డ్ ఆయన అలాగా ఇంకో సినిమా తీయలేరు అని అని ప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఆయన ఎంతైనా ముందుకు వస్తారు ఏదైనా పెడతారు ఎంత డబ్బుకైనా 
ముందుకు వస్తారు దత్ గారు సో ఆయనకి ఇప్పుడు ఈ రోజున ప్రాజెక్ట్కే యాభై ఏళ్ళ తర్వాత యాభై ఏళ్ళు మొదటి ఎన్టీ రామారావు గారు మొదట ప్రారంభమైంది ఐదు దశాబ్దాలు ఫైవ్ డికేట్స్ తర్వాత ఇప్పుడు చేస్తున్న సినిమా యాభై ఏళ్ళు ఒక బ్యానర్ ఉండడమే కష్టం అయితే యాభై ఏళ్ళ తర్వాత మళ్ళీ ఇంత అసలు దీన్ని ఏమంటారు జైంట్ వీల్ ఈ సినిమా అట్ ద జైంట్ వీల్ దీనిలోని ఆ జైంట్ వీల్ లో ఉన్న వాళ్ళని అందరినీ చూస్తే అసలు మతిపోతుంది ఆ స్టార్ క్యాస్ట్ గట్ట ఇండియాలో ఇలాంటి అసెంబ్లీ చేయడం అన్నది ఇంకొక బ్యానర్ అఫ్ కోర్స్ బాలీవుడ్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మన దగ్గర చేతులు ఎత్తేశారు మన సినిమా మేకింగ్ స్టైల్స్ ఇది మరీ అటాకింగ్ గా ఉంటుంది అన్నమాట ప్రాజెక్ట్ దట్ ఈస్ ది మెజర్ అండ్ మెజర్మెంట్ ఆఫ్ ది లెజెండరీ ప్రొడ్యూసర్ అశ్విని దత్ గారు అన్న దానిలో ఏ మాత్రం there is no second thought about it okay sir sir asla ee casting ilanti cinema meer cheppina visleshana prakaram ippudu ee announcement a curiosity excitement a stage lo ela undabothundi antaru ante ashwin director nagashwin garu oka upmaat chepparu entante indian land bharat desham elanti dante super heroes ni produce chesina goppa epics puttina desham bhoomi mandi india సో దీని తాలూకా గ్రేట్నెస్ని వరల్డ్కి చూపించాలంటే దట్ ఈస్ ది రైట్ స్టేజ్ రైట్ ప్లాట్ఫామ్ ఫర్ ప్రాజెక్ట్కే టు బి రివీల్డ్ వాటి తాలూకా హైలైట్స్ అన్నీ కూడా రివీల్ చేయడానికి ఇది గ్రేటెస్ట్ ప్లాట్ఫామ్ అని చెప్పి ఆయన స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు నాగేశ్వర్ గారు ఎందుకంటే మనకి మించిన సూపర్ హీరోలు ఇంకా వరల్డ్లోని ఏ లాంగ్వేజ్ ఎపిక్లోని ఏ కంట్రీ ఎపిక్లోని లేవు ఒక రాముడు ఒక కృష్ణుడు ఎవరిని తీసుకున్నా ఏ క్యారెక్టర్ తీసుకున్నా జేమ్స్ కెమెరాను లాంటి వాళ్ళే అవన్నీ చెప్తున్నారు ఇప్పుడు స్పిల్బర్గ్ వాళ్ళు ఏంటని ఇండియన్ మైథాలజీలోంచే మేము తీసుకుని చేస్తున్నాం అని సో అంత ఒక ప్రొఫౌండ్ బేస్ ఉన్న ఎపిక్స్ అన్ని కూడా ఇండియాలో ఉన్నాయి సో వీటన్నిటినీ తీసి ఎక్స్ప్లోర్ చేసి ఇండియన్ వరల్డ్ ఆడియన్స్ ఫోర్ ఫ్రంట్ కి తీసుకెళ్లాలంటే దట్ ఈస్ ది రైట్ స్టేజ్ కామిక్ కాన్ అన్నది ఆయన ఒక స్టేట్మెంట్ లో చెప్పారు అండ్ దట్ ఈస్ ఎ ట్రూత్ ఇన్ ఆల్ త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ ఇట్స్ ఎ ట్రూత్ సో ఇక్కడ ఉన్న వాల్యూస్ ఏంటి ఇక్కడ ఉన్న మేకింగ్ వాల్యూస్ ఏంటి మొన్న ఓకే ముందు బాహుబలి తర్వాత త్రిబులార్ వీటన్నిటినీ మించి ఇప్పుడు రేపు ప్రాజెక్ట్కి సో వీటన్నిటినీ ఒక పరిణామ క్రమం అంటే మనం ఇవల్యూషన్ అవన్నిటినీ ఒక పాయింట్కి తీసుకెళ్లిన ప్రాజెక్ట్ అవుతుంది ప్రాజెక్ట్కి సో రేపు అక్కడ జరగడం అన్నది దాని తాలూకా సిగ్నిఫికెన్స్ ప్రాముఖ్యత అదే అక్కడ జరగడం అన్నది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్కడ జరగాల్సిన ప్రాజెక్ట్ అండ్ ఎప్పుడు కూడా ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆల్వేస్ ది రైట్ ప్రాజెక్ట్ రైట్ ప్రాసెస్ రైట్ ప్లానింగ్ రైట్ ఎక్సర్సైజ్ రైట్ డివోషన్ రైట్ డిటర్మినేషన్ విల్ ఫైండ్ ఇట్స్ రైట్ డెస్టినేషన్ అది ఎక్కడికి వెళ్ళాలో అక్కడికి వెళ్తుంది దాని ప్రయత్నంలోనే ఉంటుంది అది దాని సంకల్పంలోనే విత్తనం పడిన రోజే ఆ చెట్టు తల గొప్పతనం అందులోనే ఉంటుంది ఆ విత్తనంలోనే సో ఈ రోజున ఏంటంటే ప్రాజెక్ట్కే హ్యాస్ రీచ్డ్ ఇట్స్ ఫ్యాబ్లెస్ డెస్టినేషన్ టుడే దట్ ఈస్ కామిక్ కాన్ ఓకే దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్ సార్ అసలు మీరు చెప్పినట్టు విజువల్ మొత్తం కళ్ళ ముందు కనిపిస్తుంది మీరు మాట్లాడుతుంటే ప్రభాస్ ఫ్యాన్స్ అందరికీ కూడా ఇది ది బెస్ట్ మూవీ అవుతుందని ఆడియన్స్ అందరూ కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనం ఏదైనా ఒక ప్రాజెక్ట్ ఉందంటే ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఆ గొప్పతనం ఉంటే నాలుగు మాటలు చెప్పగలుగుతాం ఇప్పుడు అంతా కూడా సోషల్ మీడియాలో అన్ని రివీల్ అయిపోయి మనం వాటి అన్నిటినీ ఒక చోట పోసుకొచ్చి ఒక చోట పోసి మన ప్రేక్షకుల కోసం కానీ లేకపోతే వైజయంతి మూవీస్ అశ్విని దత్ గారి అభిమానుల గురించి కానీ లేకపోతే ప్రభాస్ అభిమానులు అవతల అమితాబ్ బచ్చన్ గారి అభిమానులు కమలాసన్ గారి అభిమానులు వాళ్ళందరూ చూసి ఆనంద పడతారు అంతే ఇది ఆల్రెడీ సోషల్ మీడియాలో దీని తాలూకా మొత్తం సోషల్ మీడియా హోర్ ఎత్తిపోతుంది ఈ అనౌన్స్మెంట్ వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా ఏ దాన్ని లేనిది మనం చెప్పలేం చెప్పినా సబబుగా ఉండదు సముచితంగా ఉండదు ప్రేక్షకులు ఊరికే మనం డప్పు వాయిస్తున్నాం అనుకుంటారు బట్ దీనికి ఎన్ని డప్పులు వాయించినా సరిపోదు ఈ ప్రాజెక్ట్ అది దట్ ఈస్ ప్రాజెక్ట్ కే ఓకే మీరు ఇంత స్ట్రాంగ్గా చెప్తున్నారు అంటే మన ఫ్యాన్స్ అందరూ కూడా పిచ్చిగా ఎంజాయ్ చేస్తారు ఈ వీడియో చూసిన తర్వాత చాలా అద్భుతంగా ఒక రేంజ్లో చెప్పారు సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నాగేంద్ర గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అమ్మా